നമ്മൾ ഈ ഉത്സവ ചന്തകളിലും മറ്റും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന മുളക് ഭജിയും അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ചുവന്ന കളറിലുള്ളൊരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് അറിയായിരിക്കും നല്ല രുചിയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണെങ്കിലും ആ ഒരു രുചി നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല എന്നാലും ഏകദേശം അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു മുളക് ഭജിയും അതേപോലുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് കടലപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ലിറ്ററിൻ്റെ കപ്പ് അളവാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നര കപ്പ് കടലപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം പത്തലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരിപ്പൊടിയോ ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് നുള്ളി ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നല്ലോണം പൊങ്ങി കിട്ടണം എന്നുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊടികളെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു അല്പം തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം ഇത് കൂടുതൽ തിക്കാവാനും കൂടുതൽ തിന്നാവാനും പാടില്ല ഒരു പാകത്തിലുള്ള ഒരു ഇതിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ തിന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് എണ്ണയിലിടുന്ന സമയത്തൊക്കെ പുറത്തോട്ടേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങും അത് അത് മാത്രമല്ല കുറേ അധികം എണ്ണ കുടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് ദോശയുടെയൊക്കെ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇവിടെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ അടച്ചു വെക്കാം മുളക് ബജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏഴ് ബജി മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ തുടച്ച് കളഞ്ഞ് എടുത്തു വെച്ച മുളകാണിത് ഈ മുളക് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് കീറിയെടുക്കാം മുളക് മുഴുവനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോന്ന് രണ്ടെണ്ണമായിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മുളക് ഫ്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നടുവിൽ ഒരു വരയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സീഡ്സൊക്കെ അങ്ങ് കളഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ സീഡ്സൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുഴുവനും ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സീഡ്സ് മുഴുവനും എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സീഡ്സോട് കൂടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്പൈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സീഡ്സ് കളഞ്ഞിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മാവ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്രയും ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മുളക് ഓരോന്നും ഈ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തോണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മാവ് ഇതിൽ പിടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് മാവ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുക്കിയിടുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മറ്റേ വശവും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും വേവാതിയായി പോവും അതുകൊണ്ട് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം മുളക് ബജിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മുഴുവൻ ബജിയും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിന്
ചമന്തിയിൽ ഇതുപോലെ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബജി കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ മുളക് ബജിയും ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക താങ്